ஹலோ மக்களே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜானி டெப்போட வித்தியாசமான நடிப்பில் வருவாங்க அஞ்சு தமிழ் டெப்போட மூவிஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக வரப்படும் படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது லிஸ்டான ஸ்லீப்பி ஆலோ இந்த படத்தோட கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கோம் தலையில்லாத முண்டம் ஊருக்குள்ளே வந்து எல்லாரையும் கொள்ளுன்ட்டான்ட்டு அதுதான் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி ஒரு தலையில்லாத முண்டம் ஊருக்குள்ளே வந்து அந்த ஊர் மக்களை எல்லாம் கொண்டுட்டு இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக தான் நம்ம சாணிட்டப் வருவார் இவர் வந்த பிறகு இவர் எப்படிலாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அந்த கொலையாளியை கண்டுபிடிக்கிறாருன்றத செம்மையாக ஸ்க்ரீன் பிளேயோட கிளைமாக்ஸில் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்டை போட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போயிருப்பாங்க இது ஒரு ஃபேன்டசி ஆரர் மூவி எல்லாரும் கண்டிப்பாக பாருங்க நம்ம லிஸ்ட்டில் ரெண்டாவது வரப்பட படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு லிஸ்டான சார்லி அண்ட் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மூவியை போட்டு காமிங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜானி டேபோட சின்ன வயசுலேருந்தே சாக்லேட்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவங்க அப்பா ஒரு டென்த் டீச் இருந்ததுனால சாக்லேட்டு தொட கூட விட மாட்டான் ஸோ அதனால் ஜானி டேப் சாமியாக கோச்சிக்கிட்டு போடான் அந்த வீட்டை விட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி வீட்டை விட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அவர் வளர்ந்து வேல்டெல்லியே பெரிய ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி கட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் நான் அப்படியே போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இவருக்குள்ளே ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு அப்புறம் இந்த சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி யார் ரன் பண்ணுவான்ட்டு அதனால இவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது சரி என்ன பண்றாரு அவர் ஃபேக்ட்ரில இருந்து வெளியே போற ஒரு சாக்லேட்ஸ்ல அஞ்சு கோல்டன் டிக்கெட்டை விற்கிறாரு வச்சுட்டு அந்த கோல்டன் டிக்கெட் எந்த அஞ்சு குழந்தை கிட்ட கிடைக்குதோ அவங்கள தன்னோட ஃபேக்ட்ரி கூட்டு வந்து சுத்தி காமிச்சு அதுல ஒரு பையனை செலக்ட் பண்ணி அந்த பையனை இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு ஓனர் ஆக்கலாம்னு முடிவு பண்றாரு அதுல சார்லின்ற பையன் இவர் வெச்சு டெஸ்ட்ல எப்படி ஜெயிச்சான் இவருக்கு ஜானி டேப்புக்கு குடும்பம் என்ன அதோட அருமை என்னன்னு சொல்லிட்டு புரிய வைக்கிறான் இது ஒரு சூப்பரான ஃபேன்டசி காமெடி மூவி படம் ஃபுல்லா பாருங்க செம காமெடியா இருக்கும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நம்ம லிஸ்ட்ல மூணாவது வரப்படுற படம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல லிஸ்டான ஆலிசன் ஒண்டர்லேண்ட் இதுவும் ஒரு ஃபேன்டசி மூவி தான் இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்ல ஆலிசன்ற ஒரு பொண்ணு இருப்பா அந்த பொண்ணுக்கு அடிக்கடி சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு கனவு வரும் அந்த கனவு ஃபுல்லா ஒரு மாயாஜலமான உலகம் தெரியும் அந்த உலகத்துல இவ தெரியாம ஒரு ஆக்சிடென்டா போய் மாட்டிக்கிறா அதுக்கப்புறம் இவளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வருது அப்போதான் நம்ம சாங்கி டேப் இவருக்கு போய் உதவி பண்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணாங்களா இவ மறுபடியும் இவங்க சொந்த உலகத்துக்கே திரும்பி வந்தாளான்றத அந்த படத்தோட கதையே எனக்கு ஃபேன்டசி மூவினா ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த மூவி ஒரு தாராளமான மூவி மிஸ் பண்ணாம பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் நம்ம லிஸ்ட்ல நாலாவது வரப்போற படம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு லிஸ்ட் ஆன த லோன் ரேஞ்சர் இது ஒரு வெஸ்டர்ன் ஆக்ஷன் மூவி இந்த படத்தோட கதையை பத்தி சொல்ல வரும்ல அப்புறம் பார்க்க சொல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஸோ இந்த படத்தோட கதையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பயிர்சார்த்தி கரேபியன் மூவில நடிச்ச மாதிரி நம்ம ஜானி டேப் கொஞ்சம் லூசு தனமா வேற லெவலில் நினைச்சிருப்பாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட கதை எந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த காலத்து கோபாய் கதை மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜானி டப்பர் ஜானி அண்ட் கேரக்டரும் ரொம்ப அருமையாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காமெடியாக கொண்டு போயிருப்பாங்க இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம லிஸ்ட்ல அஞ்சாவது வரப்போற படம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான பைர சாத்தி கரேபியர் இதுல மொத்தம் அஞ்சு பாட்டு வந்திருக்கு எல்லா பாட்டுமே சும்மா தாறுமாறா இருக்கும் இது கடற்கொலையர்களை மயமா வச்சு எடுத்த படம் இந்த படத்துக்கு ஜாக்ஸ் போகிற கதாபாத்திரம் ஒரு தூணுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஜாக்ஸ் போகிற கதாபாத்திரத்துக்கு நம்ம ஜானி டப் ரொம்ப சூப்பராக நினைச்சிருப்பாரு அவருக்காக தான் இந்த படமே ஓடுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பயிர் சாத்தி கரோபியன ரீபூட் பண்ண போறோம் அதுல ஜானி டப் கிடையாது அதுக்கு பதிலா லேடி கேரக்டர் லீட் ரோலா வச்சு பண்ண போறோம்னு டிஸ்னி பிளே இருந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜானி டப் இல்லாத ஜாக்ஸ் பேரோ இல்லாத ஒரு பயிர் சாத்தி கரேபியன் பயிர் சாத்தி கரேபியனே இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ ஏன் இந்த படத்தை லிஸ்ட்ல கொண்டு வந்தனா இந்த படத்தை லாக்டவுன் டேஸ்ல பார்த்தா செமையா இருக்கும் நீங்களா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி எடுத்துனா கொண்டு வந்தேன் ஸோ என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜானி டப் இல்லாத ஒரு பயிர் சாத்தி கரேபியன் நீங்க பாப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க